குட் மார்னிங் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஏபிபி மெயின்ஸ் கிளாஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் மைனர் ஆக்ட் பேப்பர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சட்டத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பேப்பர் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் ஆக்ட்ஸு ஸோ பார்ட்டியே வந்து சென்ட்ரல் மைனர் ஆக்ட்ஸ் பன்னெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அதில் பத்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அஞ்சு மார்க்கு அதே தான் பார்ட் பி பார்ட் பி வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மைனர் ஆக்ட்ஸ் அதுலேயும் பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து அவுட் ஆஃப் டுவெல் வி ஹவ் டு ரைட் டென் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது தான் வந்து பேப்பர் ஃபோருடைய இது அதில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சென்ட்ரல் மைனர் ஆக்டில் ஒரு சின்ன ஆக்டை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆக்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமேட்டோகிராஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ சினிமேட்டோகிராஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி தெர் ஆர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் அதில் முக்கியமான பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ அண்ட் பார்ட் த்ரீ இதில் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ தெர் ஆர் டூ பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று எய்தர் பார்ட் டூ ஆர் பார்ட் த்ரீ சரியாக மொத்தம் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது மொத் அதில் பதினெட்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது எயிட்டீன் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பார்ட்ஸ் த சினிமேட்டோகிராஃப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இதோடய அப்ஜெக்டிவ் அல்லது பிரியாம்பல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆக்ட் டு மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சினிமேட்டோகிராஃப் ஃபிலிம் அண்ட் ஃபிலிம் ஃபார் எக்ஸிபிஷன் அண்ட் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் எக்ஸிபிஷன்ஸ் பை பீன்ஸ் ஆஃப் சினிமேட்டோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒன்று ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் திஸ் ஆக்ட் இஸ் ஃபார் இஸ் சர்விங் டூ ஃபோல்டு பர்பஸ் இரண்டு விஷயங்களுக்கு இரண்டு விஷயங்களை சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டிருக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆக்ட் டு மேக் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சினிமேட்டோகிராஃப் ஃபிலிம்ஸ் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த சினிமா அப்படிங்கிற அந்த திரைப்படங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் சான்று அளிப்பது நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம பார்த்துருப்போம் சரி திரை அரங்கங்களில் படம் போடும்போது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் சேர்பர்சன் அவங்களோட சிக்னேச்சர்லாம் போட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இது பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ரைட் சைட் மேலே போல்டாக யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் சில இதில் யூ பார் ஏன்னு இருக்கும் சில இதில் ஏன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்ன அதை எதன் அடிப்படையில் அந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க யார் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு டிஸ்பியூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஒரு ஃபோரம் என்ன ஃபோரம் அதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது தனி ட்ரிபியூனல் இருக்கா இல்லை அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட திரைப்படம் பின் தேதியிட்டு தெரிய வருகிறது அங்கீகரிக்கப்படும் பொழுது ஒன்று இருந்தது பிறகு சில காட்சிகள் சேர்த்து பிரித்து மாற்றி வெளியிடப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு தெரியுது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் என்ன பண்ணலாம் இல்லை அந்த மாதிரி வரக்கூடிய திரையரங்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வெளிப்படுத்தி தவறிவிட்டார்கள் சரியான ப்ராப்பராக சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கல கொடுக்காதனால தான் அது திரையிடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அந்த அதிகாரிகள் மீது அதை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா ஏன்னா சில படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சமூக ஒருமைப்பாட்டை குலைக்கிற வகையில் இருக்கலாம் அல்லது சில குறிப்பிட்ட பிரிவினருடைய கண்ணியத்தை பாதிக்கிற வகையில் இருக்கலாம் பெண்களின் கண்ணியத்தை பாதிக்கிற வகையில் படம் வரலாம் இல்லை சில கிராமப்புறத்தை தவறாக சித்தரித்து படங்கள் வரலாம் சில அந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் வரலாம் அப்போ அதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ஜெக்டிவில் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் எந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் எக்ஸிபிஷன்ஸ் பை ஆக்ட் ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃப்ஸ் அதாவது பொது வெளியில் பொது வெளியில் அனுமதி பெறுவது எப்படி அந்த திரை திரைப்படங்களை திரையிடுவதற்கு அனுமதி பெறுவது எப்படி அதற்கான அனுமதி வழங்கும் நடைமுறைகள் அதிகாரிகள் அதை பற்றின ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் செகண்ட் பார்ட் சரியா அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த ஃபஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஓகே நவ் வில் கோ ஒன் டு த ஆக்ட் ஸோ பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி இட் கண்டெய்ன்ஸ் டோட்லி த்ரீ செக்ஷன்ஸ் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் செக்ஷன் செக்ஷன் டூவில் வரக்கூடிய டெஃபினேஷன் செக்ஷன்ஸ் அதில் தான் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இந்த ஆக்டில் இருக்கோ அதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க டூ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் வித் ரிகார்ட் டு திஸ் ஆக்ட் அடல்ட் மீன்ஸ் பர்சன் பிலோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஹூஸ் அடல்ட் மீன்ஸ் எ பர்சன் ஹூ ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் இஸ் எயிட்டீன்த் இயர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு செக்ஷன் டூ ஏல தென் செக்
சென்ட்ரல் ஆக்ட் அப்போ இதுல வந்து ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்திடம் இருக்கு தென் சர்டிபிகேட்னா என்ன டூ பிபில சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த போர்டு சர்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தே உட் இஷ்யூ ஏ சர்டிஃபிகேட் இல்லையா தட் சர்டிஃபிகேட் இஸ் கிராண்டட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ ஸோ போர்டு ஃபஸ்ட்டு கான்டினியூ கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க செக்ஷன் த்ரீல அவங்க இஷ்யூ பண்ணுற சர்டிஃபிகேட் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் ஏல இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதான் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் மீன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கிராண்டட் பை த போர்டு அண்டர் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு செக்ஷன் டூ பிபியில் அதுக்கடுத்து வந்து மற்றதெல்லாமே வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம்தான் செக்ஷன் டூ சி வந்து சினிமட்டோகிராஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சினிமா அப்படிங்கிறது என்ன அதான் ஷார்ட்டாக சினிமட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறதுடைய ஷார்ட்டர் வருஷன் தான் சினிமா சரியா சினிமட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் எனி அப்பேரட்டஸ் ஃபார் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மூவிங் பிக்சர்ஸ் ஆர் சீரியஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கருவி இல்லையா அதான் அப்பேரட்டஸ் நம்ம லேப்லலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா கோனிக்கல் கிளாஸ் கேஸ் அண்ட் அப்பேரட்டஸ் அதே மாதிரி டெஸ்டியூபிஸ் அண்ட் அப்பேரட்டஸ் ஹோல்டர் இஸ் அண்ட் அப்பேரட்டஸ் ஸோ அப்போ அப்பேரட்டஸ் என்பது என்னது ஒரு கருவி அப்போ ஏதோ ஒரு மோஷன் பிக்சரை ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸை என்ன பண்ணுறாங்க வெளிப்படுத்துவதற்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கருவியாக செயல்படக்கூடிய அந்த ஆப் அதுதான் வந்து சினிமா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் டூ சியில் சினிமட்டோகிராஃப் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க சினிமட்டோகிராஃப் இன்க்ளூட்ஸ் எனி அப்பேரட்டஸ் ஃபார் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மூவிங் பிக்சர்ஸ் ஆர் சீரியஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தென் டூ டி இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் வித் ரிகார்ட் டு திஸ் ஆக்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் பிரசிடென்சி டவுன்ஸ் இட் இஸ் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சில நேரங்களில் அவர்களுக்கு சில அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு அவர்கள் வந்து சில உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதற்கு இந்த சட்டத்தில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டூ டில டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் வித் ரிகார்ட் டு பிரசிடென்சி டவுன் இஸ் அ கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சரிங்களா தென் டூ டி ஃபிலிம்னா என்ன ஃபிலிம்னா சினிமேட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம் ஆர் சினிமா ஃபிலிம் அப்போ மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் வருமா அப்படிங்கிறது வராது அதுக்கடுத்து டூ டி டூ டி டி தென் பிளேஸ்னா என்ன பிளேஸ்னா பொதுவாக வந்து வேறு த சினிமேட்டோகிராஃபி இஸ் எக்ஸிபிட்டட் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிளேஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஏ ஹவுஸ் பில்டிங் டென்ட் அண்ட் எனி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிஸ்கிரைப் தென் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் ஸோ ரீஜனல் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஃபைவ்ல இந்த ஆக்டுடைய செக்ஷன் ஃபைவ்ல என்ன பண்றாங்க மண்டல வாரியாக அதிகாரிகளை நியமிக்கிறார்கள் அந்த அதிகாரிகள் தான் இந்த பிலிம்ஸ் சர்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயங்களுடைய பைனலைஸ் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் மீன்ஸ் செக்ஷன் டூ ஜி இதான் லாஸ்ட் செக்ஷன் டெஃபினேஷன்ல டூ ஜி ரீஜனல் ஆஃபீஸர் மீன்ஸ் ரீஜனல் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்டட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் செக்ஷன் ஃபைவ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் ரீஜனல் கமிஷனர் அண்ட் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ரீஜனல் கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா செக்ஷன் டூ ஏ வந்து வித் ரிகார்ட் டு அப்ளிகேஷன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை நம்ம தேவையில்லை நம்ம வந்து பார்ட் டூக்கு போயிடலாம் ஸோ பார்ட் டூ தான் வந்து என்ன சொன்னேன் இந்த இந்த ஆக்ட் கீழே ரெண்டு கொஷின்ஸ் தான் கேட்கப்படலாம் ஒன்று வித் ரிகார்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட் டூ செக்ஷன் த்ரீல ஆரம்பிச்சு செக்ஷன் நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெகுலேட்டிங் த எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் சினிமேட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம்ஸ் அதுக்கான இது வந்து பார்ட் த்ரீ section 10 la irundhu section 17 varaikum then the last part is part 4 repeal seriya section 18 adha ore or section da irukku adhu madhiya mukkiyathum vaindha illa so ipo nama paaka poradhu da romba mukkiyathum vaindha or pagudi ya appadina indha part vandu it applies to all of india this part 2 but part 3 adhu kadathu paaka porom ella paaka porom illaya adhavadhu regulation of regulation adhavadhu சில விதிகளை வகுப்பது கட்டுப்படுத்துவதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் பை சினிமேட்டோகிராஃப் ஃபிலிம்ஸ் பை சினிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சினிமேட்டோகிராஃப் அதாவது பார்ட் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் அப்ளைஸ் ஒன்லி ஒன்லி டு யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பட் வேரஸ் திஸ் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் விச் யூர் கோயிங் டு சி அந்த பார்ட் செக் பார்ட் டூ வந்து இட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஓல் ஆஃப் இந்தியா சரியா ஸோ அப்போது அதிகமாக நாம் தெரிந்து வைத்துக்
three subsections. Subsection one for the purposes of sanctioning films for public exhibition. That is, இடத்தில் வெளியிடுவதற்கு ஒரு திரைப்படத்தை அனுமதி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நோக்கம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே பை நோட்டிபிகேஷன் இன் த அபிஷியல் கான்ஸ்டியூட் அ போர்ட் டு பி கால்ட் த போர்ட் ஆஃப் பிலிம் சர்டிபிகேஷன் விச் ஷேல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ சேர்மன் அண்ட் நாட் லெஸ் தென் டுவெல் அண்ட் நாட் மோர் தென் நாட் லெஸ் தென் டுவெல் அண்ட் நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி of the members appointed by the central government appo idudey uripinargalin ennikai ethana appdin pathina oru chair person adukaprama 12 other members minimum maximum 25 oriko members irukla appdina solran so inda nabargal da the board of film certification so inda niyamikkukudi adhigaram yaaru kurukapatirukku madhya arasangathirukku kurukapatirukku how they can make it by publishing it in their official gazette so idu da vandu sub section 1 seriya then sub section 2 the chairman of the board shall receive such salary and allowances as may be determined by the central government and the other members shall receive such allowances or fees for attending the meetings of the board as may be prescribed so it was the second issue with regard to salary and allowances chairman ku da salary and allowances irukke thavara other board members ku enna kediyade they have only sitting fees seriya sitting fees for attending the meetings they have only the allowances or that uh, attending fees seriya ana chairman ku enna irukku salary irukku idu sub section 2 then sub section 3 the other terms and conditions of service of the members of the board shall be as such as may be prescribed appo enna pannalam idhu sambandhamaga and madhya arasangam thevai padakoodiya vidhigaila vagukalam appdinu solapettu so idha constitution of the board the mukkiyama first aspect da neenga therinjirukku ஒரு சேர் பர்சன் மினிமம் டுவெல் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த போர்டு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரீவியஸ்லி அது எத்தனை வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நைன் மெம்பர்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ பனி சுமையை கருத்தில் கொண்டு வெளிவிடக்கூடிய படங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு இதன் எண்ணிக்கையை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதிகரிச்சிருக்காங்க சரியா இப்போ இந்த செக்ஷன் செக்ஷன் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான கேஸ் லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டரேட் ஆஃப் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வர்சஸ் கௌரவ் அஸ்வின் ஜெயின் டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்த கேஸ் இன்றே கௌரவ் அஸ்வின் ஜெயின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேஸ் ஆஃப் கௌரவ் அஸ்வின் ஜெயின் இந்த கேஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபிலிம் சர்டிஃபை பண்றதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி ஆஹ் ஒரு நீதிமன்றத்துல அணு அணுகுறாங்க முக்கியமான சில இதுல என்னென்ன கண்டென்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ சர்வதேச திரைப்பட விருது நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறாங்க இல்லையா அப்போ அதுல திரையிடக்கூடிய படங்கள் இல்லை அதுல திரையிடுவதற்கெல்லாம் என்ன பண்றது இல்லை ஃபிலிம் வந்து சர்டிஃபை பண்ணியிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அது வந்து முரணா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக நம்மளுடைய நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்டு அதுக்கெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு அது சர்டிபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சர்வதேச அர அரங்கில் திரையிடுறதுக்கு எந்த ஒரு சர்டிபிகேஷனும் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க பட் ஆனால் நம்ம தேசத்துல திரையிடுவதற்கும் அதை ஒரு விருதுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கும் பரிசீலிப்பதற்கும் ஃபிலிம் சர்டிபிகேஷன் வந்து தேவை அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிமினேட்டரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லுச்சு இட் இஸ் அ ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பிகாஸ் எக்ஸிபிஷன் ஊ ஆர் வியூவிங் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா நம்ம நேஷனல் லெவலில் அதை பப்ளிஷ் பண்ணும் போது த வியூவர்ஸ் ஆர் பப்ளிக் ஆர் த பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த இது வந்து கரெக்டான ஒரு முறையில் இருக்கணும் ஒரு வன்முறையை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதால அல்லது ஒரு வேறுபாடு கருத்து செய்யக்கூடாதனால இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஸோ திஸ் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷனுடைய இது வந்து சரியானது தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு சரியா தென் செக்ஷன் ஃபோர் ஸோ செக்ஷன் த்ரீ வந்து என்னது போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன் பழைய காலத்தில் சென்சர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதை தான் பேரை சேஞ்ச் பண்ணி போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சென்சர் போர்டுன்னு பழைய பேரில் கேள்வி கேட்டாலும் கூட நீங்கள் எதை எழுதணும் செக்ஷன் த்ரீயை எழுதணும் சரியா ஷார்ட் நோட்ஸ்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதை எழுதணும் தென் செக்ஷன் ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டோட்டலி டூ சப் செக்ஷன்ஸ் அதுல சப் செக்ஷன் ஒன்னுக்கு கீழே மூணு கிளாஸஸ் இருக்கு தென் சப் செக்ஷன் டூ எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் எனி பர்சன் டிசைரிங் டு எக்ஸிபிட் எனி ஃபிலிம் ஷேல் இன் த பிரிஸ்கிரைப்டு மேனர் மேக் அன் அப்ளிகேஷன் டு த போர்டு 
for a certificate in respect thereof on the board may after examining or having the film examined in the prescribed manner என்னெல்லாம் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் அதான் வந்து சொல்லப்படுது ஒரு ஒரு நபர் தன்னுடைய படம் தெரியவிடுவதற்கு ஒரு ஒரு விண்ணப்பத்தை உரிய அந்த முறையில பிரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்றாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு அவங்க முன்னாடி சமர்ப்பிக்கிறாரு சப்மிட் பண்றாரு அதை பரிசீலித்து என்ன மாதிரியான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த சப் செக்ஷன் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய த்ரீ கிளாஸஸ் ஸோ சப் செக் கிளாஸ் ஒன் சாங்ஷன் த பிலிம் ஃபார் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ஒன்னு ஸோ அதுல எந்த ஒரு என்ன சொல்லக்கூடியது ஒரு வன்முறை அல்லது ஒரு 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 தவறான இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் எக்ஸிபிஷனுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் கிளாஸ் ஒன் சப் செக்ஷன் ஒன் சப் செக்ஷன் ஒன்ல கிளாஸ் ஒன் சரியா சாங்ஷன் த பிலிம் ஃபார் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் தென் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ப்ரொவிஷோ ப்ரொவைடட் தட் ஹேவிங் ரிகார்ட் டு எனி மெட்டீரியல் இன் த பிலிம் இஃப் த போர்ட் இஸ் ஆஃப் த ஒப்பீனியன் தட் it is necessary to caution that the question as to whether any child below the age of 12 years may be allowed to see such a film should be considered by the parents or guardian of such child the board may sanction the film for unrestricted uh, public exhibition with an endorsement to that effect abdina solla patru adavad enna na uncertified adavad sorry unrestricted சர்டிபிகேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒருத்தல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பார்ப்பதற்கு அந்த அதோடைய பேரண்ட்ஸ் இல்லை கார்டினுடைய கன்சர்ன் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போர்டுக்கு அதுக்கு அதை அது அதை என்டோர்ஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணலாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாம் இவன் தோ இட் இஸ் அர் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் வியூ பட் இட் கேன் மேக் சச் அஸ் டிஸ்கிளைமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு காஷ்னரி இதை கொடுக்கலாம் இஃப் இட் ஃபீல்ஸ் தட் த சைல்ட் பிலோ டுவெல் இயர்ஸ் Uh, should view that film or not should be decided by its parent or guardian abinna adu adude endorsement ah pote certificate ah kudukalam abinna solranga idu vande four for sub section 1 of section 4 class 1 then class 2 sanction the film for public exhibition restricted to adults nama section 2a la adult na yaar engaradha paathom who have completed 18 years of age so appo idu rendu avad aspect endra enna nu paathinga na sanction the public film Uh, sanction the film for public exhibition restricted to adults seriya appo 18 vayadhukku merpattavargal mattum dhaan paarkka koodiya padamaga irukka vendum abbingra oru vishayam public exhibition then 2a sanction the film for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons having regard to the nature or content and theme of the film namakku idu nariya perukku theriyave theriyadhu ஃபஸ்ட் கேட்டகரி யூ அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் கேட்டகரி அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றாங்க ரெண்டாவது ஏ அதுவும் நமக்கு தெரியும் இது என்ன மூணாவதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அது அனுமதி பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர் கண்டென்ட் அண்ட் தீம் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அது பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சில துறையினருடைய குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட படமாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான இதை அந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு இப்போ இது பண்ணலாம் அதுதான் வந்து கிளாஸ் டூ ஏ சரியா தென் கிளாஸ் த்ரீ டைரக்ட் த அப்ளிகன் டு கேரி அவுட் சச் எக்ஸசைஸ் எக்ஸிஷன்ஸ் ஆர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இன் த ஃபிலிம் ஆஸ் இட் திங்ஸ் நெசசரி பிஃபோர் சாங்ஷனிங் த ஃபிலிம் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் அண்டர் எனி ஆஃப் த ஃபோர் கோயிங் கிளாஸஸ் ஸோ அப்போ என்னது ஒரு இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ எக்ஸாமின் பண்ணுறது மட்டும் என்னுடைய வேலை கிடையாது அதில் தேவைப்பட்டால் நெசசரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஒரு மாற்றம் அல்லது ஒரு சில திருத்தங்களை செய்வதற்கு அதற்கு சில நீக்கங்களை அறிவுறுத்துவது போல இல்லை சில விஷயங்களில் முரண்பாடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை களைவதற்கான உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதற்கும் என்ன இருக்குது அந்த போர்டுக்கு அதிக அதிகாரம் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியணும் இல்லையா சில படங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படும் இல்லை இதை வந்து இது பண்ண முடியாது சில பேப்பரில் நம்ம படிப்போம் இந்த திரைப்படத்திற்கு பதினெட்டு கட்டு விழுந்துருச்சு பதினெட்டு வெட்டு இருபத்தி நாலு வெட்டு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இருபத்தி நாலு இடங்களில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாஸ் த்ரீன் அடிப்படையில் மாடிஃபிகேஷன்ஸோ அல்லது எக்ஸிஷன்ஸோ கேரி அவுட் பண்ண சொல்லி உத்தரவு பிறப்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஃபோர் ஆஃப் சப் செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஸ் டு சாங்ஷன் த ஃபிலிம் 
public exhibition appo one it can give you certificate or it can give a certificate or it can give that professional id seriya adu enna endradha pinadi paapom id certificate kaga illa na nyabo vechukonadukaga solren adavadhu unrestricted abbingra category la anumathi valangalam allad only adults should view avangalukku mattum public ah exhibit pandradhukku anumathi valangalam public exhibition ngiradhu enna adu seriya rangangalil adavadhu podu veliyil oru padathai veliyiduvadharkana விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ எக்ஸிபிஷன் எக்ஸிபிஷனுங்கிற வார்த்தை வர்றதுனால நீங்க என்ன நினைச்சிட கூடாது அப்போ வந்து ஒரு கூட்டரங்க ஒரு பொதுவான ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல வெளியிடுறதுக்காக அப்படின்னு கிடையாது பொது வெளியில் திரையரங்குகள் அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வெளியிடுறதுக்கான உரிமைகளை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன்னு வித்வுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஒன்லி ஃபார் அடல்ஸ் மூணாவது ஒன்லி ஃபார் பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் நாலாவது அதாவது டூ ஏக்கு அப்புறம் த்ரீ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் மேக் எனி எக்ஸிஷன்ஸ் ஆர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணி உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் நாலாவது அதை அதை பண்ணவே முடியாது எனக்கு அதை வந்து ரெஃப்யூஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கூட பண்ணலாம் அது என்ன கிரவுண்ட்ஸில் அதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு அப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சே சம் ஃபிலிம் மே ஈவன் ப்ரொமோட் எனிமிட்டி பிட்வீன் த ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் ஆர் இட் மே பி அகெயின்ஸ்ட் த இன்டெகிரிட்டி அண்டு இந்தியாவின் ஒருமைப்பாடு இருக்குது எதிராக ஒரு வெளிப்பா வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள படமாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பொழுது நீதிமன்றங்கள் சாரி அந்த போர்டு என்ன பண்ணுவோம் கேன் ஈவன் ரெஃப்யூஸ் டு கிராண்ட் சர்டிஃபிகேட் சரியா ரெஃப்யூஸ் டு சாங்ஷன் த ஃபிலிம் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் தென் சப்செக்ஷன் டூ நோ ஆக்ஷன் அண்டர் த ப்ரொவிஷோ டு கிளாஸ் ஒன் டூ டூ ஏ த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆஃப் சப்செக்ஷன் ஒன் ஷால் பி டேக்கன் பை த போர்டு எக்ஸப்ட் ஆஃப்டர் கிவிங் an opportunity to the applicant for representing his views in the matter adavad natural justice ah follow paniranum appadina solranga rd altram partam appadina solruvanga la no one should be uh, condemned without heard appadina solrata en tarapeyum kekka vendum appingra and principle vechirukanga seriya idha vandu section 4 examination of film indha mai indha ipo nama paaka koodiya aarambagatta sections la romba mukkiyamana section then section 5 advisory panel அட்வைசரி பேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ அந்த போர்டுக்கு சில நேரங்களில் ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு அட்வைசரி போர்டு வந்து ஒரு பதினெட்டு பேருன்னு சொல்லும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முப்பது மா மாநிலங்களையும் பிரதிபலிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் பிளஸ் சேர்மன் சொல்லும் போது அப்போ தேவைப்பட்டால் அந்த பகுதியில் வந்து என்ன சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இது சரியான முறையில் தான் அந்த கருத்து வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்லை அது அந்த பகுதியில் ஏதேனும் அதிர்வுலைகளை ஏற்படுத்துமா மக்களுடைய மக்களிடம் விரோதத்தை உண்டாக்குமா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அட்வைசரி பேனல் செக்ஷன் ஃபைவ்ல வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ செக்ஷன் ஃபைவ் ஹேஸ் டோட்லி ஃபைவ் சப் செக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்வ சப் செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் ஃபைவ் அட்வைசரி பேனல் சப் செக்ஷன் ஒன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எனேபிளிங் த போர்ட் டு எஃபிஷியன்ட்லி டிஸ்சார்ஜ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே எஸ்டாப்ளிஷ் அட் சச் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் advisory panels each of which shall consist of such number of persons being persons qualified in the opinion of the central government to judge the effect of the film on the public as the central government may think fit to appoint that to a business or branch so appo in the advisory panels vandu yara yaruku advice kudukkaradhukaga niyamikapadudha appdi paathina board section 3 la nama paathom illaya board appdi solla board of film certification and the board la irukkuriya சேர்மன் மற்றும் இதர உறுப்பினர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுப்பதற்காக மற்றும் இந்த சட்டத்தின் ப்ரொவிஷன்ஸை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணலாம் அட்வைசரி பேனரை நியமிக்கலாம் அப்படின்னுசேஷன் ஒரு ரீஜனுக்கு ஒரு ரீஜனல் ஆஃபீஸர் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எத்தனை பேர் இருக்கலாம் அல்லது அசோசியேஷனாக இருந்த இருக்கலாமா அதாவது ஒரு கூட்டமைப்பாக இருக்கலாமா அப்படிங்கறதெல்லாம் யாரு தீர்மானிக்கிறா மத்திய அரசாங்கம் தீர்மானிக்குது தென் சப் செக்ஷன் த்ரீ த போர்ட் மே கன்சல்ட் இன் சச் மேனர் ஆஸ் மே பி பிரிஸ்கிரைப் எனி அட்வைசரி பேனல் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஃபீலிங் போர்ட் மே கன்சல்ட் எனி ஃபிலிம் ஃபார் விச் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் ஆஸ் பி மேட் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மே கன்சல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பிரயோகப்படுத்தப்பட்டு அப்போ போர்டு வந்து இதில் எனக்கு போதுமான சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லை இன்னும் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஐ நீட் ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் ஐ நீட் ஃபர்தர் 
லைக் டு பி த்ரோன் இன் டு திஸ் இஷ்யூ அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணலாம் ஒரு அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் மாதிரி த போர்ட் மே கன்சல்ட் த அட்வைசரி பேனல் திஸ் இஸ் அண்டர் சப்செக்ஷன் த்ரீ தென் சப்செக்ஷன் ஃபோர் இட் ஷால் பி த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சர்ச் அட்வைசரி பேனல் வெதர் ஆக்டிங் ஆஸ் அ பாடி ஆர் இன் கமிட்டி ஆஸ் மே பி ப்ரொவைடட் இன் த ரூல்ஸ் மேட் இன் திஸ் பிகாஃப் டு எக்ஸமைன் த ஃபிலிம் அண்ட் டு மேக் சர்ச் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஸ் த போர்ட் டு த போர்ட் ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படி ஒரு சப்செக்ஷன் த்ரீல வர மாதிரி ஒரு அட்வைசர் கேட்குறாங்க போர்டு அப்படின்னு பார்த்தா இது யாருடைய கடமை இந்த அட்வைசரி பேனலுடைய கடமை அவர்களுக்கு உரிய சரியான ஒரு விளக்கத்தை உரிய சரியான ஒரு விஷயத்த வழங்குவது அவருடைய இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் சப்செக்ஷன் ஃபைவ் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த அட்வைசரி பேனல் ஷால் பி ஷால் நாட் பி என்டைட்டட் டு எனி சேலரி பட் ஷால் ரிசீவ் சச் ஃபீஸ் ஆர் அலோவன்சஸ் ஆஸ் மே பி ப்ரிஸ்கிரைப் ஸோ லாஸ்ட் சப்செக்ஷன் ஆஃப்ஷன் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சேலரியோ அலோவன்ஸோ கிடையாது பட் என்ன உண்டு அவங்களுக்கு சேலரி கிடையாது ஃபீஸ் ஆர் அலோவன்சஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் அந்த கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸில் அவங்களுக்கு வழங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த போர்டுக்கும் என்ன கிடையாது சேலரியோ அலோவன்ஸோ கிடையாது ஓன்லி த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபீ ஆர் அட்டெண்டிங் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் அலோவன்சஸ் இதுதான் உண்டு அவங்களுக்கு இல்லையா அதே மாதிரியான விஷயம்தான் இப்போ இவங்களுக்கும் அட்வைசரி <laughs> வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா யூ அப்படிங்கிறது தான் அதை எங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த செக்ஷன் ஃபைவ் ஏல தனியாக கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ ஹேஸ் டோட்டலி த்ரீ சப் செக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சப் செக்ஷன் ஒன் இஃப் ஆஃப்டர் எக்ஸாமினிங் எ ஃபிலிம் ஆர் ஹேவிங் இட் எக்ஸாமின் இந் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனர் த போர்டு கன்சிடர்ஸ் தட் ஏ த ஃபிலிம் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ஆர் ஆஸ் த கேஸ் மே பி ஃபார் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் வித் என்டோஸ்மெண்ட் ஆஃப் த நேச்சர் mentioned in proviso to class 1 of subsection 1 of section 4 it shall grant to the person applying for a certificate in respect of the film a u certificate or as the case may be a u a certificate abdinna sollapattu seriya appa unrestricted public exhibition kudukapatirukka abdinna adhu enna mariyana certificate irukum as per subsection 1 1 la class a padi என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதர் இட் வில் கண்டெய்ன் யூ ஆர் யூஏ அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரியா யூஏன்னு இருந்தாலும் அது என்னது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பர்மிஷன் சேங்ஷனிங் தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன வித் ரெட் வித் ரிகார்ட் டு ப்ரொவிஷோ ஆஃப் சப் செக்ஷன் ஒன் ஆஃப் செக்ஷன் ஃபோர் என்ன அதை நம்ம படித்தோம் இல்லையா இப்போ அதாவது சொன்னோம் பன்னெண்டு வயதுக்கு இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த படத்தை பார்க்கலாமா பார்க்கக்கூடாதா என்பதை அந்த குழந்தையுடைய பேரண்ட்ஸோ இல்லை அது காலியனோ டிசைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்டோஸ்மெண்ட்டோட சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அனுமதி வழங்கிக்கிறார்கள் இல்லையா சாங்ஷன் என்றால் அனுமதி என்ற அர்த்தம் இந்த இடத்துல சரியா இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தென் பி கிளாஸ் பி ஆஃப் சப் செக்ஷன் ஒன் த ஃபிலிம் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் பட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு அடல்ட்ஸ் தட் இஸ் அபவ் ஆர் த பர்சன் ஹூ இஸ் கம்ப்ளீட்டட் த எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் சரியா ஆர் ஆஸ் த கேஸ் மே பி இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எனி ப்ரொஃபஷன் ஆர் எனி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இட் ஷால் பி இட் ஷால் கிராண்ட் டு த பர்சன் அப்ளைங் ஃபார் அ சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் ஏ சர்டிஃபிகேட் ஆர் த கேஸ் மே பி எஸ் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் காஸ் த ஃபிலிம் டு பி ஸோ மார்க் இட் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனர் ப்ரொவைடட் தட் த அப்ளிகன் ஃபார் த சர்டிஃபிகேட் எனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆர் எக்ஸிபிட்டர் ஆர் எனி அதர் பர்சன் டு ஹூம் த ரைட்ஸ் த ஃபிலிம் ஹவ் பீன் பாஸ்ட் ஷால் நாட் பி லைபிள் ஃபார் எனி பனிஷ்மெண்ட் under any law relating to obscenity in respect of any matter contained in the film for which certificate has been granted under class a or class b adavad enna solranga na once and the board of film certification path adukapra examine panni certificate kudutaachu either it may be u or ua or a or s indha mari category la kudutaachu kudutadukapra idhila vande idha sila kaatchigal migavum ஒப்சின் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஹ் ஒரு க கலங்கமா ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக அந்த படத்துல அந்த காட்சியை எடுத்த நடிகர்களோ அல்லது தயாரிப்பாளர்களோ இல்ல மற்றவர்களையோ தண்டிப்பதற்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த விஷயங்கள் ஒன்ஸ் இஸ் 
examined by the board then at later stage it itself is a scrutiny அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப ஒரு scrutiny முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு படம் வந்து சான்றிதழ் பெற்ற பிறகு தான் வெளியில வருதுன்னு சொன்ன பிறகு அப்ப அந்த படத்தில் இருக்கும் காட்சிகளுக்காக ஒருவரை தண்டிப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது கிடையாதுங்கிறதுனால த லா ஹாஸ் கிவன் ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் திஸ் ப்ரொவிஷன் சரியா அப்ப அந்த எஸ் சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது இருந்தா ஒரு குறிப்பிட்ட கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் குறிப்பிட்ட ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணுங்கிறது தான் எஸ் அப்படிங்கிற அந்த சர்டிபிகேட் ஏ அப்படின்னு சொல்லும் போது பியூர்லி அடல்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இதோட இது பண்ணிக்கணும் அப்போ அதை எக்ஸிபிட் பண்றவங்க உறுதிப்படுத்தணும் அந்த படத்தை பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் பதினெட்டு வயதிற்கு மேல் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு அந்த விநியோகிப்பவர்களுக்கும் அந்த படத்தை திரையிடக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் இருக்கு தென் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ A certificate granted or an order refusing to grant a certificate in respect of any film shall be published in the Gazette of India. So, if you have a certificate, you can have a public exhibition. If you have a PG rating, Horror 13, PG 13, X, you can have a rating. That's not what we know. But we have a public exhibition. If you have a public exhibition, you can have a certificate in the Gazette of India. So, if you have a certificate in the Gazette of India, இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா சோ அப்போ ஒன்ஸ் எ பிலிம் ஹஸ் பீன் சாங்ஷன் ஆர் இட் இஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் வாட் எவர் தி கேஸ் மே பி இட் ஷட் பீ பப்ளிஷ்ட் இன் தி ஆபீஷியல் கேசட் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் வந்து இந்த விஷயங்கள் சப் செக்ஷன் 2 தென் சப் செக்ஷன் 3 தி லாஸ்ட் சப் செக்ஷன் सब्जेक्ट டு தி अदर ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் திஸ் ஆக்ட் எ சர்டிபிகேட் கிராண்டட் பை தி போர்ட் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் ஷால் பீ வேலிட் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபார் a period of 10 years பத்து வருடங்களிற்கு இந்த சர்டிபிகேட் என்ன இருக்கும் நடைமுறையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரியா இது செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ தட் இஸ் வித் ரிகார்ட் டு சர்டிபிகேஷன் ஆஃப் பிலிம்ஸ் தென் செக்ஷன் ஃபைவ் பி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபார் கைடன்ஸ் இன் சர்டிஃபையிங் பிலிம்ஸ் அப்போ மேலே சொன்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் பொழுது என்ன மாதிரியான கைடன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இட் ஹஸ் டோட்டி டூ சப் செக்ஷன்ஸ் ஒன் சப் செக்ஷன் ஒன் A film shall not be certified for public exhibition. If, in the opinion of the authority competent to grant the certificate, the film or any part of the film or any part of it is against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or involves defamation or contempt of court or is. likely to incite the commission of any offence seriya so appo what are the grounds for refusal abingiradhu thaniya kudukonum illaya apdi nenichukonga section 5b la these things are to be enadhu edhavadhu indha oru criteria la dhaan they would be refusing to grant a certificate enna enna abdin paathina with regard to the opinion of the competent authority with regard to enadhu this film affects the sovereignty orumai paadu irayanmai sovereignty and integrity abingirathu irayanmai mattrum orumai paatai vaatirukku oru baadagam kundagam vilaiyukkuriya oru paadam abingra aspect la allada security desathin paadugaappu kelvi kuriyaakapadugirathu allada namma vandu innoru naata thavaradhalaga sitharikkudan kaaranamaga friendly relationship with foreign states is affected or public order podu amerikku oru baadagam vilaiyukkuriya sayal the decency or morality மிகவும் அருவரக்கத்தக்க வகையில் இருப்பது ஆர் இன்வால்ஸ் டிஃபமேஷன் களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பது ஆர் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் வகையில் இருப்பது ஒரு தீர்ப்பினை தவறாக சித்தரிப்பது அல்லது ஒரு நீதி பரிபாலன முறையை ஒரு தவறாக சித்தரிப்பது அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆர் இஸ் லைக்லி டு இன்சைட் த கமிஷன் ஆஃப் எஃபன்ஸ் அதாவது இன்சைட் த கமிஷன் ஆஃப் எனி எஃபன்ஸ் அப்படின்னா என்னர்த்தம் இந்த படத்தை வெளியிட்டால் அதனால் ஏதேனும் ஒரு குற்ற செயல்கள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு தடை விதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைவ் பி சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டைன்ட் இன் சப் செக்ஷன் ஒன் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே இஷ்யூ சர்ச் டைரக்ஷன் ஆஸ் இட் மே திங்க் பிட் செட்டிங் அவுட் த பிரின்சிபல்ஸ் விச் ஷால் கைட் த அத்தாரிட்டி காம்பிடன் டு கிராண்ட் சர்டிபிகேட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் இன் சாங்ஷனிங் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் த பப்ளிக் எக்ஸிபிஷன் இப்போ மேலே சொன்ன செயல்கள் சார்ந்த ஒரு விதிகளை மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணலாம் அந்த காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டிக்கு வகுத்து வெளியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வெளியிடுவதற்கு தடை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க 
அந்த மாதிரி ஒரு இதை அப்போ அதுக்கு ஒரு அப்பீல் போகணும் இல்லையா அது என்ன ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபைவ் சி அப்பீல்ஸ் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் டோட்டலி டூ சப் செக்ஷன்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் எனி பர்சன் அப்ளைட் ஃபார் சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் ஹூ இஸ் அக்ரீவ்டு பை அன் ஆர்டர் ஆஃப் த போர்டு எதுக்கெல்லாம் ஒரு பர்சன் அக்ரீவ் பண்ணுவாங்க ஒன்று சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல இந்த ஃபிலிமே நான் ரெக்கக்னே சாங்ஷனே பண்ண முடியாது அனுமதிக்கவே முடியாதுன்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று இல்லை இது வந்து ஃபிட் ஃபார் யூ சர்டிஃபிகேட் பட் யூ ஹவ் கிராண்டட் யூஏ சர்டிஃபிகேட் ஆர் ஏ சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் இருக்கலாம் அல்லது இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டும் தான் பார்க்கணுங்கிற எஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கீங்க இது தப்பு அதுக்கு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஏ சர்டிஃபிகேட்டாவது கொடுத்துருக்கலாமே அடல்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கலாம் அல்லது ஏன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் சில விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வர சொன்னோம் என்ன பண்ண சொன்னோம் சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிஷன் பட் யூ ஹவ் நாட் டன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு காரணங்கள் தட் அக்ரீடு பர்சன் எங்கே போய் அப்ளை அப்பீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் செக்ஷன் ஃபைவ் சி அப்பீல் சப் செக்ஷன் ஒன் எனி பர்சன் அப்ளையிங் ஃபார் அ சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் ஹூ இஸ் அக்ரீவ்டு பை அன் ஆர்டர் ஆஃப் த போர்டு ஏ ரெஃப்யூசிங் டு கிராண்ட் அ சர்டிஃபிகேட் மறுப்பது ஆர் பி கிராண்டிங் ஒன்லி அன் ஏ சர்டிஃபிகேட் ஆர் சி கிராண்டிங் ஒன்லி அ எஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆர் டி கிராண்டிங் ஒன்லி அ யூஏ சர்டிஃபிகேட் ஆர் இ டைரக்டிங் த அப்ளிகன் டு கேரி அவுட் எனி எக்ஸிஷன்ஸ் ஆர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மே வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சச் ஆர்டர் ப்ரிஃபர் அண்ட் அப்பீல் டு த ட்ரிபியூனல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ முப்பது நாட்களுக்குள் அவர்கள் அதற்கென இருக்கக்கூடிய தீர்ப்பாயத்திலே முறையீடு செய்ய வேண்டும் ப்ரொவைடட் தட் த ட்ரிபியூனல் மே If it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing an appeal, then we will give you the time for the next 30 days. So, in no case, more than 60 days. Then, subsection 2. Every appeal under this, subsect, this section shall be made by a petition in writing and shall be accompanied by a brief statement uh, for the reasons uh, of the order appeal against where such statement has been furnished to the appellant and by such fees not exceeding rupees 1000 as may be prescribed appa appeal and the tribunal ku write pannum bodu adu eluthu poorvamaga irukka vendum adu endha idathil edha edha enna solli nirayaga vechirukanga ingra andha statements ah kurippidapatirukka vendum adoda serthu 1000 rupees kattanam seluthapatirukka vendum idha vandu 5c appeal then 5d is with regard to constitution of the tribunal appa and the tribunal la yaarellam irukkalam abbingra or aspect irukku liya or board abbinu sonna or chairman பிளஸ் டுவெல் மெம்பர்ஸ் அந்த எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ராங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி அட்வைசரி பேனல்ஸ் இருக்கவங்களுடைய தகுதிகள் மற்ற விஷயங்களையும் பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஃபைவ் டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அப்பல ட்ரிபியூனல் சப் செக்ஷன் ஒன்லேருந்து சப் செக்ஷன் லெவன் வரைக்கும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சப் செக்ஷன் ஒன் சேஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஷேல் பை நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த அஃபிஷியல் கேசட் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் அப்பல்ல ட்ரிபியூனல் அப்போ அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்திற்கு இருக்கு தென் சப் செக்ஷன் டூ த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரிபியூனல் ஷேல் பி அட் நியூ டெல்லி ஆர் அட்ஸ் எனி சச் அதர் பிளேஸ் ஆஸ் த கவர்மெண்ட் பை நோட்டிஃபிகேஷன் கேஸ் அட் ஸ்பெசிஃபை அதோடைய தலைமையிடம் நியூ டூ தில்லியில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது தென் சப் செக்ஷன் த்ரீ சச் ட்ரிபியூனல் ஷேல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ சேர்மேன் அட் நாட் மோர் தென் ஃபோர் அதர் மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போ இதுக்காக இருக்கக்கூடிய ட்ரிபியூனலில் மற்றும் ஒரு தலைவ தலைமை உறுப்பினரோ நான்கு மற்ற உறுப்பினர்களும் இருப்பார்கள் மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க சரியா இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அடுத்த சப் செக்ஷன் ஃபோர் எ பர்சன் ஷெல் நாட் பி குவாலிஃபைட் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் அஸ் அ சேர்மன் அன்லெஸ் இஸ் அ ரிட்டையர் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ குவாலிஃபைட் டு பி அ ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அப்போ சேர்மனாக இருப்பவருக்கான தகுதி என்ன வழங்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓய்வு பெற்ற ஓய்வு நீதி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நீதிபதியாக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிப்பதற்கான தகுதி படைத்தவராக இருக்க வேண்டும் தென் சப் செக்ஷன் ஃபைவ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே அப்பாயிண்ட் சச் பர்சன்ஸ் ஹூ இன் இட்ஸ் ஒப்பீனியன் ஆர் குவாலிஃபைட் டு ஜட்ஜ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் டு பி த அந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிபியூனல் ஸோ அப்போ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிபியூனலுக்கு வந்து என்ன பெருசாக கிரைடீரியா கிடையாது அந்த மத்திய அரசாங்கம் அவர் ஒரு காம்பிடென்ட் பர்சன் டு ஜட்ஜ் த ஃபிலிம் ஃபார் பப்ளிக் வியூ அப்படிங்கிறத இருந்தால் போதும் சரியா தென
பணியாளர்கள் நியமனம் தொடர்பாக ஒரு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தென் சப் செக்ஷன் எயிட் த செக்ரட்டரி டு அண்ட் அதர் எம்ப்ளாயீஸ் ஷெல் எக்ஸசைஸ் சச் பவர்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்ம்ஸ் ஆஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஆஃப்டர் கன்சல்டேஷன் வித் த சேர்மன் ஆஃப் த ட்ரிபியூனல் ஸோ அவர்களுடைய அந்த பணி சம்பந்தமான விஷயங்களை அதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம் அந்த விதிகளை வகுப்பதற்கு முன்பு அந்த சேர்மனுடைய கன்சல்டேஷனை கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது தென் சப் செக்ஷன் நைன் த அதர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் சேர்மன் மெம்பர்ஸ் செக்ரட்டரி எம்ப்ளாயீஸ் இது எல்லாமே இது சம்பந்தமான விதிகள் வகுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு சப் செக்ஷன் டைம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சப்ஜெக்ட் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் த ட்ரிபியூனல் மே ரெகுலேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி ஓன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு சரியா சார் தென் த லாஸ்ட் ஆஃப் செக்ஷன் லெவன் த ட்ரிபியூனல் மே ஆஃப்டர் மேக்கிங் சர்ச் இன்கொயரி இன் டு த மேட்டர் ஆஸ் இட் கன்சிடர்ஸ் நெசரி அண்ட் ஆர் ஆஃப்டர் கிவிங் த அப்பலண்ட் அண்ட் போர்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பீங் ஹர்ட் இன் த மேட்டர் மேக் சர்ச் ஆர்டர் இன் ரிலேஷன் டு எப்படி ஆஸ் இட் திங்ஸ் ஃபிட் அண்ட் த போர்ட் ஷால் டிஸ்போஸ் ஆஃப் த மேட்டர் இன் கன்ஃபார்மிட்டி வித் சர்ச் ஆர்டர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுங்க நார்மலாக இதில் யார் எதிர் மனு தரதாக இருப்பார் போர்டு இருக்கும் மனுதாரராக சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ண நபர் இருப்பார் இல்லையா அப்போ இந்த ட்ரிபியூனல் என்ன டிசைட் பண்ணுதோ அதுக்கு உட்பட்டு அந்த போர்டு வந்து தன்னுடைய அந்த முடிவை மாற்றி யூஏ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்க இடத்துல யூ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுப்பதற்கான உத்தரவை பெறலாம் இல்லை இந்த வழக்கு சரியான முறையில் தான் போர்டு கொடுத்துருக்குன்னு நினைச்சா இந்த ட்ரிபியூனல் என்ன பண்ணலாம் அதை தள்ளுபடியும் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் டி ஸோ மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு இதில் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் பார்க்குற இந்த நாலு செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சில முக்கியமான ஒரு இது சரியா சார் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் தேங்க்ஸ்